বাংলাদেশে আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্র দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক বাংলাদেশে এখন বহু লালচিত বিষয় নির্বাচন নির্বাচন কমিশন গণতন্ত্র মানবাধিকার আইনের শাসন বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড গুম ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য অনেকেই মনে করেন সবই বিপর্যয়ের মধ্যে উল্টো দিকে অনেকে আবার মনে করেন যে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এই সমৃদ্ধি আর অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের জীবন মান বা মানুষের জীবনের ভাবনায় কতটা স্বস্তি আছে সেগুলো নিয়ে নানা রকমের আলোচনা করবার সুযোগ রয়েছে সেই আলোচনা করবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদ জানিপ চেয়ারম্যান প্রফেসর করে নাজবুল হাসান কলিমুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বেগম রেখা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনসের উপ উপাচার্য হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন আমাদের সঙ্গে বগুড়া থেকে যুক্ত হচ্ছেন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা টিএমএসএস এর নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর ডক্টর হোসনে আরা বেগম স্বাগত আপনাদের দুজন কি তৃতীয় মাত্রায় আমি একটু প্রফেসর নাজবুল হাসান কলিমুল আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই নির্বাচনে অনেক আলোচনা হচ্ছে নির্বাচন কমিশন গঠনের আইন সার্চ কমিটি নির্বাচন কমিশনও গঠিত হলো সব মিলিয়ে বাংলাদেশে ভোটাধিকার নির্বাচন গণতন্ত্র এগুলো অনেক দিন ধরেই পৃষ্ঠবিদ্ধ নানা কারণে নানাভাবে এবং এর দায় আসলে সব সরকারকেই কম বেশি নিতে হয় এবং সব রাজনৈতিক দলকেই কম বেশি নিতে হবে মাত্রার হয়তো পার্থক্য আছে তো আপনার কাছে কী মনে হচ্ছে যে কোন পথে হাঁটছে এখন বাংলাদেশ এই মুহূর্তে দেখুন দোসরা মার্চ তারিখটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ এই দিন আমরা জাতীয়ভাবে ভোটার দিবস পালন জি জি আমরা এই প্রচলনটা করেছি আমাদের এশিয়া ফাউন্ডেশনের অফিসে সে ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ সেই গ্রুপের পক্ষ থেকে আমরা প্রথমে এটা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলাম এবং সেইভাবে অ্যাডভোকেসি এবং লবিংয়ের সফল উদাহরণ হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে আপনার এই ভোটাধিকার বা ভোটের অধিকার দিবস জাতীয়ভাবে পালন করা আনুষ্ঠানিকভাবে র্যালি তারপর বক্তব্য আলোচনা ইত্যাদি অর্থাৎ নজরটা সাধারণ ভোটার তারা যে সবচেয়ে বড় স্টেক হোল্ডার ওই জায়গাটায় নিবদ্ধ করার তাগিদ থেকেই আসলে এই সিম্বলিক জেস্টারটা শো করা এবং আমাদের নবগঠিত নির্বাচন কমিশন এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয় র্যালিতে অংশগ্রহণ করেছেন প্রেসকে ব্রিফ করেছেন এবং তার যে সীমাবদ্ধতা তার যে উদ্যোগ আয়োজন সেগুলো সম্পর্কে খোলামেলা আলাপ করেছেন তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে তিনি মুরব্বীর দায়িত্ব বা ভূমিকা পালন করতে পারবেন না এটা তার এক্তিয়ারে পড়ে না আর আরেকটি বিষয় ভ্লদমির মহোদয় যিনি এখন মরণপণ লড়াইয়ে লিপ্ত ইউক্রেনে তার মতো মরণপণ অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি মাসের বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দকে বা নেতাকর্মীদের তো এই ধব এইসব বক্তব্য সঙ্গে আপনার যে রেলেভেন্স টপিক্যালিটি সেটা আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই তিনি তার মতো করে মিডিয়া ফ্রেন্ডলি হওয়ার চেষ্টা করছেন বিগত যেই দুই কমিশন রকিব সাহেব এবং আপনার হুদা সাহেব নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং তার ফলে যেই ইমেজ সংকটটা কমিশনের দেখা দিয়েছে সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার সর্বাত্মক চেষ্টা তিনি করছেন এটা আমি অবশ্যই সাধুবাদ জানাই কারণ নব নির্মিত এই যে নির্বাচন কমিশন ভবন এটি সর্বাধুনিক কায়দায় তৈরি করা হয়েছে এমনকি বৃষ্টির পানি ধরে সেটা কাজে লাগানোর ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে কিন্তু সবচেয়ে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই পাবলিক রিলেশন বা মিডিয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম ছোট্ট স্পেসটি বরাদ্দ করা আছে আমার মনে হয় এই এই জায়গাটায় আশু নজর দেওয়াটা জরুরি কাজ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত নতুন কমিশনের ব্যাপারে আশা করি খেয়াল করবেন তা না হলে আপনার আজিজ কমিশনের মতো ইমেজ একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকতে পারে এক আর স্পার অফ দ্য মুভমেন্ট আপনি কখন কি বলে ফেলছেন সেটা সব সময় কিন্তু নিয়ন্ত্রণে থাকে না স্লিপ অফ টাং ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে নিয়ে আসতে পারে আজিজ সাহেবকে তো যথেষ্ট লুকোচুরি খেলতে হয়েছে আপনার ক্লিনিকে গিয়ে ভেতরে বসে বাড়ি দিয়ে তালা মেরে এ ধরনের নাটকও করেছেন তারপর তার বাসায় এলাকাবাসী লাউ কুমড়ো এগুলো নিয়ে এসে হাজির হয়েছে যে ঢাকাবাসী যদি তাকে খাবার সরবরাহ না করে তাহলে তারা রেস্কিউ করবে ইত্যাদি এই এই জাতীয় নাটক আমরা অবশ্যই দেখতে চাইব না এবং তাদের টিম হিসেবে কাজ করার একটা 
চেষ্টা থাকতে হবে ওয়ান ম্যান শো যাতে না হয় অর্থাৎ পাঁচজনই সক্রিয় থাকবেন তাদের টিম মেম্বার হিসেবে এবং সেই সঙ্গে তার একটা বহিঃপ্রকাশও আমরা ভিজিবল অবস্থায় দেখতে চাইব দুই আর তিন নম্বর হচ্ছে তারা শপথ নিয়েছেন সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করছেন কোনো অবস্থায় শপথ ভঙ্গের কাজটি যাতে না হয় সরকার এবং নির্বাচন কমিশন ভিন্ন সত্তা কোনোভাবেই গুলিয়ে ফেলা যাবে না কোনো একটা কথার জের ধরে ইতিমধ্যে বলার চেষ্টা হচ্ছে তিনি ধরেই নিয়েছেন যে শাসক দল তো নির্বাচনে আসবেই এটা কোনো সমস্যা না সমস্যা হচ্ছে যারা মাঠের বিভিন্ন দল তাদেরকে এই ভোটের ইয়েতে নিয়ে আসা অংশগ্রহণের মধ্যে তো সেই সেই বিষয়টা আমরা জাস্ট ইটস দ্য বিগিনিং স্টার্ট আমরা শুভকামনা করব যে তারা সচেষ্ট হবেন এবং আমাদের মতো যে স্টেক হোল্ডাররা আছি আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগের মধ্যে থাকবেন ইন্টারাকশনের মধ্যে থাকবেন এবং গঠনমূলক ইতিবাচক একটা দৃষ্টিকোণ নিয়ে আমরা সবাই কাজ করতে আগ্রহী শুনবো আরও কথা আপনার কাছ থেকে প্রফেসর ডক্টর হোসনা আরা বেগম আমি আপনাকে কোনো রাজনৈতিক আলোচনা বা বিতর্কে জড়াতে চাই না কিন্তু যেহেতু সারা দেশে আপনি আপনার নেটওয়ার্ক আছে কাজ করেন একেবারে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কাজ করেন আমি একটু আপনার কাছ থেকে বুঝতে চাইব যে সাধারণ মানুষের এই ভোটের অধিকার ভোট নিয়ে নির্বাচন নিয়ে তারা কতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তাদের জীবনে এটার গুরুত্ব কি দেশের জন্য তারা কি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং সাম্প্রতিককালে এই যে ইলেকশন কমিশনের আইন হলো সার্চ কমিটি হলো নির্বাচন কমিশন যেটি গঠিত হলো কোনো বা সামনে এখন অনেকেই বলছেন যে নির্বাচন কমিশন না নির্বাচনকালীন সরকার কেমন হবে সেটি আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন কমিশনের পক্ষে আসলে ভালো নির্বাচন করা সম্ভব নয় সো অ্যাজ এ হোল এই যে ডেমোক্রেটিক প্রসেস সম্পর্কে আসলে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ধারণা কি সকল দর্শক কলা কৌশলী সবাইকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অবরোধ জানাচ্ছি স্বাধীনতার এই মাসে এই অনুষ্ঠানে আমরা অত্যন্ত গৌরবান্বিত আমাদের প্রিয় দেশ বাংলাদেশ এই বাংলাদেশের জন্মই হয়েছে যে বড় একটি চেতনা সেটা হলো ডেমোক্রেসি ভোটের অধিকার ভাতের অধিকার তো এখন কেন যেন দুটেই মানুষের কাছে শঙ্কা ভাতেরও দাম বেড়ে যাচ্ছে ভোটেরও অধিকার বিঘ্ন হয়েছে তো যার ফলে মানুষের এটাই শুধু আলোচনা মানুষ টেনশনে আছে সবাই যে অন্তত ভোটটা আমরা দিতে পারবো কি না আপনি যেটা জিজ্ঞেস করলেন আর আমাদের স্যার কলিমুল্লা স্যার উনি তো ভোটের বিষয়ে কাজ করেন উনিও ভালো করে জানেন যে মানুষের প্রগাঢ় ইচ্ছে যে আমার ভোট আমি দেব যাকে ইচ্ছে তাকে দেব তো এই যাকে ইচ্ছে তাকে দেব বিষয়টা বিঘ্ন হচ্ছে এইটা শতকরা বোধ হয় নিরানব্বই জন মানুষই এটা অনুভব করছে তো এই অনুভব যেন তাদের না করতে হয় তারা যেন ভোটের অধিকারটা তাদের থাকে আর ভোটের অধিকার যখন তাদের হাতে থাকবে তখন তারা রিয়েলি দেশের মালিক এবং দেশের সরকার গঠনে তার মূল্য আছে অংশগ্রহণ আছে এটা ভেবে নিজকে ওনারশিপ হিসাবে দেখবে কান্ট্রি দেশের তো সেইটার চরম বিঘ্ন হচ্ছে সেটা কার না জান তৃণমূল পর্যায়ের কথা আপনি যেটা বললেন যে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষেরা এগুলো আরো বেশি আলোচনা করছে ব্যাপক আলোচনা করছে যেমন অতি সাধারণ মানুষও বলতেছে যে নির্বাচন কমিশন যা হয়েছে বর্তমানে তাদের অ্যাটিচিউড তাদের মানসিকতা তাদের কার্যকারিতা তাদের যে বক্তব্য এটা শুনে খুবই ভালো বোধ করছে কিন্তু বলতেছে যে আইনের মধ্যে স্বচ্ছতার কথা আছে কিন্তু ওই দশজন যাকে সার্চ কমিটি রাষ্ট্রপতির কাছে দাখিল করল যে নাম সেই দশজনের ভেতরে এই পাঁচজনের কয়জন যে ছিল ছিলেন এইটা এইটা একজন সাধারণ মানুষ বলতেছে তিনশো বাইশ জনের মধ্যে হয়তো আছে কিন্তু দশ জনের মধ্যে আছে কি না এরকম কথা বলতেছে 
তো আমার সময় সময় খুব আফসোস হয় যে মানুষকে এই কথা বলার সুযোগ কেন আমরা দিচ্ছি এই বেনিফিট অফ ড্রাউট যারা সরকারের সমালোচনা করে তাদেরকে এই বেনিফিটটা কেন আমরা দিচ্ছি তো এইটা আমার অবশ্য ব্যক্তিগত কথা যে এই বেনিফিটটা দেওয়া উচিত হয় নাই কিন্তু মানুষের কথা যে দশজনের নাম কেন প্রকাশ করা হলো না তারপরে নির্বাচন কমিশনের প্রধান থেকে শুরু করে সব মানুষই অত্যন্ত যোগ্য বিজ্ঞ এবং সৎ মানুষ কিন্তু তাদের এই যে যোগ্যতা তাদের প্রজ্ঞা তাদের ক্ষমতা তাদের সক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য নিউট্রাল গভর্নমেন্ট দরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতার কন্যা যিনি অনেক স্যাক্রিফাইস করেছেন যিনি চিরস্মরণীয় হয়ে জাতির কাছে থাকতে চান তিনি কোন কৌশল করবেন কি করলে এই ভোটের অধিকারটা মানুষ ফিরে পাবে এটা যেন মানুষ বোঝে এই জিনিসটা হওয়া দরকার করা দরকার এইটা মানুষের শতকরা একশো জনেরই আকাঙ্ক্ষা আর এই ভোট এবং ভাত এর সঙ্গে কিন্তু কঠিন সম্পর্ক আছে এবং মানুষের অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল যে অবস্থানটা মেন্টালিটিটা এইটা ভোট দিতে পারলেন না অনেকে বলে যে আমি সাত দিন ঘুমাতে পারিনি আমার ভোট কেন অমুকে দেবে এই আপনার ইউনিয়ন কাউন্সিলের ইলেকশনে আপনি কাউন্সিল বা মেম্বারের ভোট দেন কিন্তু মেয়র বা চেয়ারম্যানের ভোট আপনার কষ্ট দরকার নাই এরকম নাকি অনেককে বলেছে শুনতে লজ্জা লাগে এবং আমরা খুবই এখানে এই কথাগুলো যখন মানুষ বলে তখন খুবই কষ্ট পাই যে এই রকম কেন করতে হবে উপযুক্ত লোক চলে আসবে তখন মানুষের গ্রহণযোগ্যতা পাবার একটা প্রতিযোগিতা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হবে মাস্তান বাহিনী মাসল বাহিনী থাকবে না আর মাস্তান বাহিনী মাসল বাহিনী কি শুধু ভোটের বাক্সি মাসুগিরি করবে তারা তো এই বাহিনীর জন্ম নিলে বাহিনী প্রণোদনা পেলে সব জায়গা তারা মাসুগিরি করবে ফলে দেশের ল অ্যান্ড অর্ডার অনেক ব্যয়বিধান করতে হবে পুলিশের হয়রানি হতে হবে পুলিশের সংখ্যা বাড়াতে হবে উন্নয়ন ব্যাহত হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে রূপকল্প সেটা করতে গেলে তো দেশটা জ্ঞানভিত্তিক দেশ গেস্টা সিভিলাইজ দেশ এটা হতে হবে তো সেইটার কিন্তু এখন মূল বিষয়টা আমাদের স্বাধীনতার চেতনা ভোট ভোটের অধিকার এইটা অর্জন হওয়া দরকার বলে ঘন মানুষ মনে করে অতি সাধারণ মানুষ মনে করে আপনার চায়ের টেবিলে এখন তো গ্রাম গঞ্জে সব জায়গাত মানুষের এস এমিতে আমরা ঋণ দেই ক্ষুদ্র ব্যবসায় ঋণ দেই আমাদের কর্মীরা যায় বলে ম্যাডাম সব জায়গায় এগুলোই আলোচনা তো এই আলোচনার এটা তাদের খুব পার্টিডেন্টলি তারা এই আলোচনাগুলো করে লেভেন হওয়া সত্ত্বেও তারা এই আলোচনা করে তো সুতরাং এই মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি এবং এটা খুবই দরকার আমাদের মুখ্য বিষয় উন্নয়নের মুখ্য চেতনা স্বাধীনতার মুখ্য চেতনা ডেমোক্রেসি এইটা থাকা দরকার এর জন্য কোনো পার্টি যদি মনে করে যে আমি সহজে আমার কোনো প্রভাব বিস্তার না করলে মানুষ আমাকে ভোট দেবে না সেক্ষেত্রে তাদের কি করলে ভোট পাবেন মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে তাই করা দরকার আর এই ভোট থাকলে তো তাই করবে আর মানুষের কাছে যাওয়ার সুযোগ না থাকলে যাওয়া প্রয়োজন না হলে তিনি ভালো মানুষ হইতে চাবেন না তো সেজন্য গণতন্ত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমার ধন্যবাদ আমি শুনবো আরও আপনার কাছ থেকে প্রফেসর ডক্টর নাজবুল হাসান কুলিবুল আপনি শুনছিলেন এবং সাধারণ মানুষ কি মনে করে আমরা জানি যে আপনিও জানেন ওনার সংগঠনের সারা দেশেই একটা নেটওয়ার্ক আছে এবং একেবারে তৃণমূলের মার্জিনালাইজ পিপলের সঙ্গে কাজ করেন কি মনে হলো আপনার শুনে যে সামগ্রিকভাবে এটি কি চিত্র না অন্য চিত্র আছে দেখুন হোসনে আর আপা একেবারে তৃণমূল যাকে বলে 
সেই পর্যায় থেকে জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উঠে এসেছেন এবং সংবেদনশীলতার যে ব্যাপারটি সেটি পরিপূর্ণভাবে তার মধ্যে বিরাজমান আমি অনেকবার বিভিন্ন সময় তার যে কর্মক্ষেত্র তার যে আপনার ক্যাচমেন্ট এলাকা সেগুলো একবার সরজমিনে প্রত্যক্ষ করেছে আপনার যারা আপনার ভিক্ষা করে চলতেন এই ধরনের মানুষরা মূলত এই সেখান থেকে অর্থ বাঁচিয়ে এই ঠ্যাঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ শুরু করেন যার হাল ধরে দীর্ঘদিন ধরে স্টেডিভাবে তিনি এই পর্যন্ত নিয়ে এসছেন এবং জাতীয় পুরো যেটা পর্যায় সেখানটায় পরিব্যাপ্ত করেছেন তার শাখা প্রশাখা এবং আন্তর্জাতিকভাবে এখন পরিচিত বাংলাদেশে যে কটা সাকসেস স্টোরি আছে তার মধ্যে টিএমএসএস একটি এবং তিনি প্রথমত যে কনসার্নটা ব্যক্ত করেছেন পরিপূর্ণভাবে তার সঙ্গে একমত স্বচ্ছতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান আমরা গত দুই কমিশন গঠন করবার ক্ষেত্রে দেখেছি যে দশজনের যে তালিকা সুপারিশ করা হয়েছিল সার্চ কমিটির পক্ষ থেকে সেগুলো কিন্তু প্রকাশ করা হয়েছে এইবার সুজনের মতো প্রতিষ্ঠান এবং তার কর্ণধার আমাদের ডক্টর বদুল আলম মজুমদার লিখিতভাবে তথ্য অধিকার আইনের রেফারেন্স দিয়ে দরখাস্ত করা সত্ত্বেও কিন্তু কোনো সদুত্তর পাননি এবং ওই পাঁচজন তারা কারা সেটা এখনও কিন্তু একটা বড় অনুসন্ধিত সার বাকি পাঁচজন নাকি বাকি পাঁচজন আবার এই প্রশ্ন থেকেও তুলছেন যে যেটি উনি আমি আসছি এই পাঁচজনের মধ্যে ওই দশজনের মধ্যে এই পাঁচজনের সবাই ছিলেন কি না সেটিও এই পাঁচজন তারপর আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে এমনকি এজেন্সির রিপোর্টও ঘুরপাক খাচ্ছে কারো কারো ক্ষেত্রে যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা ছিল সরাসরি পার্টিজেন একজন মানুষ ভাইস প্রেসিডেন্ট এই রকমের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনিও চমৎকারভাবে ইন্ডাক্টেড হয়েছেন এখন গ্র্যাজুয়ালি উইথ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম বিষয়গুলো কিন্তু ফোরফ্রন্টে আসবে আসলে পরে তখন তাদের যে ডেলিভার করার ক্যাপাসিটিটা সেটা টু বি অনেস্ট এফেক্টেড হবে এবং আপনার ওই যে লোকজন যেটা দেখতে চাচ্ছে পারসেপশনটা যে মুরুব্বি জায়গায় সেই সেই জায়গাটা তারা থাকতে চান না সেটা নিজ থেকে বলে নিয়েছেন কিন্তু তারপরেও যেহেতু এই বিষয়টার পৌরোহিত্য তাদের করতে হবে এবং সবচাইতে চ্যালেঞ্জিং নির্বাচন হবে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন এতে কোনো সন্দেহ নেই বিশ্ব পরিস্থিতি সেটাকে আরও জটিল করে তুলবে বিশেষ করে ইউক্রেন ক্রাইসিস আর বর্তমানে আমরা দেখছি যে মাঠের বিরোধী দল ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসে আছেন তারা একই সঙ্গে দুটি বিষয় অ্যাসার্ট করছেন একটা হচ্ছে নির্বাচনকালীন সরকার এবং সেই সময় তারা বলতে চাচ্ছেন যে সেই সময় তাদের দাবি থাকবে এই কমিশন পুনর্গঠন করার তো অর্থাৎ ট্যাক্সপেয়ারের মানি অর্থাৎ করদাতাদের টাকা আমরা এই প্রায় দুই বছর যে খরচ করব সেটা যদি বৃথা যায় তাহলে সেটা নিয়েও কিন্তু একটা সংকট তৈরি হবে আমরা এই ধরনের এক্সারসাইজে যাব কেন আলটিমেটলি আপনার অ্যাকাউন্টেবিলিটি সবচেয়ে বড় উপাদান তারপর স্বচ্ছতা আর আপনি যদি চান যে কোনো বিষয়কে বিতর্কিত করে দিতে পারেন এটা কোনো সমস্যার সমাধান কিন্তু করবে না এখন সেই পাল আমল যেটা যেভাবে শুরু হয়েছিল সকল সামন্তরা মিলে গোপালকে খুঁজে বের করেছিলেন আমরা তো সেই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের আমলে নেই গ্রিক নগর রাষ্ট্রেও বসবাস করছি না সুতরাং এই বিষয়গুলো আমাদের আসলে বিবেচনায় নিয়ে একটা সমাধানে কিন্তু যেতে হবে আপনার গত যে আমরা কমিশনটা গঠিত হতে দেখেছি তার সঙ্গে এই কমিশনের গুণগত বড় পার্থক্যটা প্রথমেই সূচিত হয়ে গেছে বড় যে দল মেন স্ট্রিম পলিটিক্যাল পার্টি নাইদার আওয়ামী লীগ নর বিএনপি কারো থেকেই কিন্তু এই পাঁচটি নাম আসেনি সব ছোট ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র দল এনপিপির মতো দল বিএনএফের মতো দল বাসদের একটা ফ্যাকশনের মতো দল বা তরিকত ফেডারেশনের মতো দল আপনি বড় যে মোজাইকটা ক্যানভাসটা সেখানে যদি হাতড়ে বেড়ান তাহলে দেখবেন যে একেবারেই ছোট্ট সলতের পৃথিমের মতো তাদের অবস্থা রাজনৈতিক দল প্রস্তাবনা হাজির করেছে তিনি স্কোরে এগিয়ে আছেন এই ধরনের বিবেচনার মধ্য দিয়ে গঠিত নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে 
বরাবরই কিন্তু একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন জলজল করবে তো এই 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 অবস্থাটা কেন তৈরি হলো এটা বেসিক্যালি হয়েছে এজেন্সি নির্ভরতার কারণে আপনার আমাদের ট্যাক্সপেয়ারের টাকায় আপনার চলে আপনার ডিজিএফআই আপনার ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স স্পেশাল ব্রাঞ্চের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো তারা আপনার সরকার নির্বিশেষে থাকছেন হয়তো কর্তা ব্যক্তিরা পরিবর্তিত হচ্ছেন বাট র্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাই তারা কিন্তু সেখানেই সাফ করছে স্থায়ীভাবে এবং করদাতাদের টাকায় মাসের শেষে তাদের পেচেক দেয়া হচ্ছে তো ফলে এই জায়গাটায় কিন্তু স্বচ্ছতা নেই পাবলিক ইন জেনারেল তারা জানেন এরা গুহ্য পুরুষ এবং পেশাগতভাবে তাদের সেই ভাবেই থাকতে হয় একদম সরকার প্রধান কিংবা টপ ব্রাস যারা পলিসি মেকার তাদের সঙ্গে হয়তো তাদের একটা স্বচ্ছতা থাকে কিংবা তারা কে তারা জানেন তো এই এই প্রক্রিয়ায় নানান সীমাবদ্ধতা কিন্তু থেকে যায় আপনি ইচ্ছা করলে যেরকমটি দেখতে চান যেরকমটি শুনতে চান পলিটিক্যালি কারেক্ট একটা পিকচার হাজির করতে পারেন প্রকৃত যে অবস্থাটা সেটাও লুকিয়ে রাখতে পারেন যেমন আমাদের হাবুলাওয়াল মহোদয়ের পিতার যে ক্যাপিটালটা অর্থাৎ তিনি এই একটা জিডি করে রেখেছিলেন ওই রকম একটা বৈরির সময়ে এটাকে আবার ভিন্নভাবে কিন্তু এখন ব্যাখ্যা করা হচ্ছে যে তিনি তার চামড়া বাঁচানোর জন্য গা বাঁচানোর জন্য ওই জিডিটা করে রেখেছিলেন কারণ তিনি তো আইন কানুন জানেন এখন যদি ব্যাপারটা দাঁড়াতো যে তাকে ডিঙিয়ে ঘাতকরা জোর করে তালা ভেঙে ওই অপকর্মটি করেছে তাহলে বিষয়টা এক রকম আর এভাবে ব্যাখ্যা করলে বিষয়টা এক রকম তো এই জন্য এই ধরনের সোশ্যাল ক্যাপিটাল ভিত্তি করে জাজমেন্ট আলটিমেটলি কতটা ফলদায়ক পর্যায়ে নিয়ে যাবে সেই বিষয়গুলো কিন্তু সামনে চলে আসতে পারে একের পর এক বিষয়গুলো যখন উন্মোচিত হবে ধোঁয়াশা বাড়বে বিতর্ক বাড়বে এবং তখন আপনার স্যাম রাখি না কুল রাখি সেই জায়গাটাই মূল মনোযোগ সন্নিবেশিত হবে এবং তাতে আমরা যা প্রত্যাশা করছি তা পরিপূরণ কথাটা হবে সেটা নিয়ে বড় প্রশ্ন থেকেই যাবে প্রফেসর হোস্তেয়ারা বেগম আমরা সাধারণত শুনতে অভ্যস্ত বাংলাদেশে যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং সেখানে কেউ কেউ আবার বলেন যে চেতনা শব্দটাই ব্যবহার করা হয় চেতনা আসলে কি সেটি নিয়ে কেউ ধারে কাছে যান না যারা এই এই সমালোচনা করেন বা বলেন তারা বলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার এটা অন্যতম বিষয় গণতন্ত্র কিন্তু আপনি বলছিলেন একটু আগে যে উন্নয়ন উন্নয়নে এখন দেশে প্রচুর কথাবার্তা হচ্ছে গত কয়েক বছর ধরে উন্নয়ন উন্নয়ন বনাম গণতন্ত্র কিন্তু আপনি বলছিলেন যে উন্নয়নের চেতনা হচ্ছে গণতন্ত্র তো আমি একটু সামগ্রিকভাবে আপনার কাছ থেকে বুঝতে চাই যে বাংলাদেশের উন্নয়ন সেটি শিক্ষা বলি স্বাস্থ্য বলি গণতন্ত্র বলি যাই বলি না কেন উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ কি দেখেন আপনি বাংলাদেশে এই সারা দেশে কাজ করতে গিয়ে এবং প্রফেসর কলিমুল্লা যেমনটা বলছিলেন যে আপনি তো এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়েও আপনার কাজের সীমানা বা পরিচিতি পৌঁছেছে সো আপনার আপনার কাছে কী মনে হয় বাংলাদেশের উন্নয়নের চ্যালেঞ্জগুলো আসলে কি ধন্যবাদ আমার কাছে উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ হিসেবে মনে হয় যেটা সেটা হলো গণতন্ত্র তো বললে গণতন্ত্র লাগবে গণতন্ত্র না থাকলে আমাদের যে অবস্থান আমাদের আমরা রাইট রাখে থাকবো বিশেষ করে পাওয়ার হোল্ডিং পার্সন যারা তারা থাকতে পারবে না তো এই গণতন্ত্রটাকে সুদৃঢ় করা যেটা আমাদের নেত্রী যেটা বলতেন ভোটের অধিকার ভাতের অধিকার তো এই এই দুইটি অধিকারই অর্জন করা উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ আর ভাত কেন বলতেছি শুধু ভাতই না সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় দুবের অমূলক ভাবে দাম বেড়ে যাচ্ছে আপনার দাম বেড়ে যাওয়ার কারণ এটা শোনামাত্রই বা খবরে জানার পরেই বিদেশে দাম বাড়িয়ে দিয়েছে এখানে আমাদের যথেষ্ট মজুদ আছে তারপরে ওই ওই শব্দ শোনার পরই দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে এই দাম বাড়িয়ে দেওয়া এটা ম্যাটারাইজ করা ম্যানেজ করা এটা তো একটা বিরাট কর্মযজ্ঞ এটা কেমনি এই ঘট ঘট করে দাম বাড়িয়ে দেওয়া যায় তার মানে মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি নাই আপন স্বার্থে ব্যক্তির স্বার্থে মানুষ খুবই ঐক্য হতে পারে একদল ভুক্ত হতে পারে 
একই চেতনা ভুক্ত হতে পারে মানুষের ভিতরে নৈতিকতার বড়ই অভাব মানুষের ভিতরে মানবিকতার বড় অভাব ইথিক্সের খুবই অবমূল্যায়ন হচ্ছে এখানে এবং দুর্নীতি কে আমরা নির্মূল করতে পারছি না এমন কি দুর্নীতিকে আমরা সঠিকভাবে আপনার সেভাবে সহায়তা করতে পারছি না যে সহায়তার অবস্থাটা মানুষ দেখবে যে ভালো আমরা আইনের শাসন করছি এবং সেটা মানুষ দেখছেও তখন মানুষের আস্থা বাড়বে তো এই জিনিসগুলো বৈষম্য দূর করুন আয় বৈষম্য এত ব্যাপক এইটা এইটা মানুষের কাছে মনে পিড়ে দেয় মানুষ কষ্ট পাচ্ছে এইটা ব্যাপে নচেত উন্নয়ন তো হচ্ছে আর উন্নয়ন হোক কিন্তু সেই উন্নয়নটা হোক আমার ব্যয় আর একজনের আয় আমার লস আর একজনের লাভ এই আমি লস করলাম কিন্তু নেশন লাভ করল অনেকে লাভ করলো আমি ব্যয় করলাম কিন্তু আর একজন আয় করলো যারা আয় করলো তাদের আয় দিয়ে আমার প্রবৃদ্ধি আমার নেশন লাভবান হলো তো এই জাতীয় আপনার সর্বক্ষেত্রে আমাদের আন্তরিকতা আমাদের মানবিকতা মূল্যবোধ নীতি নৈতিকতা এই বিষয়গুলো কে সৃষ্টি করা এই বিষয়গুলোকে জাগ্রত করা আজকে আমাদের এখানে বগুড়ায় আমার মডেল মসজিদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে একটা অত্যন্ত পবিত্র প্রকল্প মডেল মসজিদ আমরা পঞ্চাশ শতক জমি দান করেছি এটা আমাদের রিলিজিয়াস কমপ্লেক্স হওয়ার জন্য ওই প্লেসটা মন্ত্রী মহোদয় দেখার জন্য আসছিলেন তো উনিও আমার সঙ্গে একমত হলেন আজকে গোটা দিনই ওনার সঙ্গে ছিলেন উনিও একমত হলেন যে এই মানুষকে আমরা এত উন্নয়ন করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এত উন্নয়ন করছে কিন্তু মানুষ কেন যেন এই উন্নয়নকে খুব বেশি আমলে নিচ্ছেন না এটার জন্য কি করা যায় তো মানুষকে আস্থায় মানুষের আস্থা জন্মানোর জন্য যে আমাদের সরকার আমাদের মন্ত্রী আমাদের আমলা আমাদের আইন আমাদের কোর্ট কাছারি সবাই ন্যায় বিচার ন্যায্য বিচার করছেন এবং বিচার করতে তারা অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত তারা কোনোভাবে প্রভাব প্রভাবে প্রভাবান্বিত হবেন না এই বিষয়গুলো অন্তত অ্যাভ অ্যাভারেজ মানুষের মধ্যে দানা বাঁধতে হবে মানুষ এটা বুঝতে হবে তো এই জিনিসগুলো না বোঝার ফলে জাতির যদি আমাদের ষোলো কোটি বা সতেরো কোটি মানুষের মধ্যে ওনারশিপ টুয়ার্ডস গুড পিপল টুয়ার্ডস গুড ম্যানেজমেন্ট এবং টুয়ার্ডস গভর্নমেন্ট এটা যদি গ্রো না করান যায় তো এটাই তো একটা চ্যালেঞ্জ এটা কিভাবে এটা গ্রো করা যায় কিছু বললে অনেকে এখন তো দেশ বিদেশের খোঁজ খবর মানুষ রাখে বললে বলে যে ভিয়েতনামের উন্নয়ন আমাদের থেকে ভালো হয়েছে তারপরে এই সেদিন আমার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চাল পাঠালেন নেপালে আমরাই সাহায্য করলাম সে নেপালের উন্নয়নের গতিও তো কম নয় পাহাড়ি দেশ নাই কিছু সমুদ্র বন্দর নাই কিছু নাই তো এগুলো কথা কিন্তু সাধারণ মানুষ বলা শিখেছে ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবাদে তারা ফেসবুকে সব কিছু দেখে জানে আর এই ডিজিটাল বাংলাদেশ এটা তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকেই তার সুযোগ্য পুত্র সজীব অজিত জয় তারই পরামর্শে বাংলাদেশকে ডিজিটাল করা হচ্ছে এবং ডিজিটালের যে গতি এটা ডে বাই ডে বেড়ে যাচ্ছে এবং ভালো অবস্থানে যাচ্ছি আমরা কিন্তু এই ভালো অবস্থানের ফলে আমাদের মানুষের আপনার গ্লোবাল ইনফরমেশন তারা পাচ্ছে তো সেখানে আমরা যদি তুলনামূলকভাবে ভালো গভর্নমেন্ট না হই তুলনামূলকভাবে ভালো ম্যানেজমেন্ট ভালো এক্সিকিউটিভ না হই তো সেখানে আমরা তো আমাদের অর্জন টিকসই হবে না 
আমাদের উন্নয়ন টিকবে না তো এই জিনিসগুলো হতে হবে মানে সুশাসন শুদ্ধ চা আমি চ্যালেঞ্জ হিসেবে এই কথাগুলোর মধ্যে থেকে বলতে চাচ্ছি সুশাসন হতে হবে শুদ্ধ চার হতে হবে আর সুশাসন শুদ্ধ চারের অন্যতম ইয়ে হলো আর নিরপেক্ষতার সঙ্গে বিচার ব্যবস্থা নিরপেক্ষতার সঙ্গে আপনার সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে আমরা আমাদের স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি ফলশ্রুতিতে ফিজিবিলিটি যে দিকে করার দরকার সেই দিকে না করে আমার স্বার্থ দেখি তারপরে কোন ব্যবস্থা করলে আমার আমি অনেক টাকা করেছি আরও টাকা করব এই যে অসাম্য প্রতিযোগিতা টাকা পয়সার মালিক হওয়ার তো এগুলো মানুষের এত টাকা মালিক আমি নিজে মালিক হব এই টাকাতে করব কি এ টাকার ব্যবহার কি হবে আমার ভোগ করার কত সক্ষমতা আছে এগুলো নিয়ে মানুষ চিন্তা ভাবনা তো করছে না আমি অনেক টাকা করলাম কিন্তু তা কি ভোগ করতে পারবো আমার তো ভোগ করার অনেক লিমিটেশন আমার ডাইজেশন ক্ষমতা তো বেশি না আর আমি এত বেশি যদি বান্ধটি করি বা আমি ব্যাংকে জমা রাখি তো নেশনের মধ্যে সেটা সব পড়বে এবং অন্যের অন্যের কম পড়বে অন্যরা কম পাবে তারা অসন্তুষ্ট হবে এটা তো মানবতার কাজ হলো না আর এই কাজ করতে গিয়ে কষ্ট পাচ্ছে না তারা তার আনন্দের সঙ্গে সম্পদ পাহাড় গড়াতে চাচ্ছে ব্যক্তি সম্পদ তো এই বিষয়গুলো এই চ্যালেঞ্জ প্রফেসর নাজবুল হাসান কুলিমন আপনি নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামী দাদুর চাচির সংসদে নির্বাচনকে সামনে রেখে যে চ্যালেঞ্জগুলোর কথা বলছেন এবং সংকটগুলোর কথা বলছেন আপনি বলছিলেন যে ইউক্রেন পরিস্থিতি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে বাংলাদেশের জন্য কিভাবে দেখুন আমি আর একটু পেছনে চলে যাই আমাদের বর্তমান মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় যখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন সেই সময় ইউএ ইউনাইটেড আরব আমিরাত এবং রাশিয়ান ফেডারেশন তারা জাতিসংঘের একটি পদের জন্য ভোটাভুটির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন এবং ইউএ যেহেতু মুসলিম দেশ ওয়াইসিভুক্ত একটি দেশ এবং আমাদের সঙ্গে ঐতিহ্যগতভাবে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনে আছে তাদের একটা এক্সপেকটেশন ছিল যে আমরা তাদের পক্ষে ভোট দেব তো ঘটনাটি ঘটেছিল উল্টো একশো আঠাশটা ভোটের মধ্যে পাঁচটি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে একশো একুশটি দেশ ইউএইর পক্ষে ভোট দেয় ওই ইউএ জয়লাভ করে এবং আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী দেশ নেপাল তার বেনিফিটটা পায় পরিপূর্ণভাবে আর আমরা তিনটি দেশের একটি যারা ভোট দিয়েছিলাম রাশন ফেডারেশনের পক্ষে এর পরপর যে ঘটনাটি ঘটল আপনার আমাদের তিনটি সরকারি ব্যাংকের শাখা ছিল সেখানটায় দ্রুত তার সঙ্গে স্বল্পতম সময়ের নোটিস দিয়ে তাদের বিদায় করে দেওয়া হলো তারপর আমাদের যারা মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার ছিলেন তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হলো এবং সেই থেকে এখন পর্যন্ত বিষয়টা কিন্তু হিমাগারে পড়ে আছে ওয়ানটা একেবারে চিরস্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে গেছে এবং অনেকটা গায়ে পড়ে আমরা আমাদের সেই একাত্তরের যে দায়বদ্ধতা যে ঋণ সেটি এইভাবে শোধ করার পথে আমরা এগিয়েছি তার ফলে পরবর্তীতে আমরা অনেকটা আউট অফ দ্য ওয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র আপনার আমদানি রপ্তানির প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছি এবং সর্বশেষ আমরা এই যে আণবিক যে চুল্লি প্রকল্প রূপপুরে তারপর বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দ্বিতীয়টি ইত্যকার এই প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হয়েছে এবং একটা মিনি রাশন টাউনও গড়ে উঠেছে রূপপুরে আপনারা জানেন এটা অনেকের জন্য পর্যটন সম্ভাবনার দ্বারও উন্মোচিত করে দিয়েছে তো এর ফলে মানে যেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের এই ঋণ সেই সোভিয়েত ইউনিয়ন কিন্তু নেই ইউক্রেনও কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন একটা প্রজাতন্ত্র ছিল ভুলে গেলে চলবে না এবং সেই সব বিবেচনায় আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বর্তমানে একটা মানে ওই যে আমাদের সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব সব কারোর সঙ্গে শত্রুতা নয় সেই পলিসি থেকে সমান দূরত্ব ও নৈকট্য বজায় রেখে নিউট্রাল আছেন এখন পর্যন্ত যদিও পাশ্চাত্যের দেশগুলো আমাদের নানানভাবে সবক দেওয়ার চেষ্টা করছে যে আমরা যাতে ইউক্রেনের পক্ষে নেই পক্ষে অবস্থান নেই এবং রাশান এই ইন্টারভেনশনের বিরোধিতা করি নিন্দা করি 
আর রাশন পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আমরা নিউট্রাল থাকলেই চলবে এটা তাদের এক্সপেকটেশন আমরা টিল নাও নিউট্রাল আছি কিন্তু বিষয় যেটা এই ইন্টারভেনশনের কারণে জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে গেছে একশো ব্যারেলের উপরে একশো ডলারের উপরে ব্যারেল প্রতি এবং এটি আরও বাড়বে এবং এর ফলে স্পাইরাল যে ব্যাপারগুলো ঘটবে খাদ্য দ্রব্যের যে আকর আপনার ব্রেইনের মূল্য বাড়বে আপনার ইউক্রেন ফার্টাইল একটি ল্যান্ড এবং সেখান থেকে প্রচুর শস্য রপ্তানি করে তারা আমরাও করি তাদের কাছ থেকে ফলে সেই জায়গাটায় সমস্যা তৈরি হবে এবং দ্রব্যমূল্য যদি ঊর্ধ্বগতির দিকে যায় স্কাই রকেটিং হয় সেটার ইম্প্যাক্ট সরাসরি ইলেকট্রনিকের উপর পড়বে এমনি আপনি ন্যায্য মূল্যের যে ডিস্ট্রিবিউশন আউটলেটগুলো আছে সেখান থেকে লাইন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে এবং এটি কেউ কেউ আপনার নীরব দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি হিসেবে আলামত হিসেবে অনেকে দেখতে চাইছেন বা দেখছেন তো এই আলামতগুলো খুব একটা ভালো ইম্প্যাক্ট ফেলবে না আমাদের এমনিতে ইনকামেন্সি ফ্যাক্টর আছে এবং বারংবার ক্ষমতায় থাকবার কারণে ক্রেডেবল অপোজিশনের অনুপস্থিতির কারণে যে ব্যবস্থাটি অবস্থাটি আমরা লক্ষ্য করছি কোনো জায়গায় তো শূন্য থাকে না শাসক দলের বিভিন্ন ফ্যাকশন নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত এর অনেকগুলো বহিপ্রকাশ আমরা যেমন চাঁদপুরে আমরা দেখেছি যে চাঁদপুর আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক যৌথভাবে বিবৃতি দিয়েছেন যে দীপু মনির এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের দায় তারা নেবেন না এটা কিন্তু আনপ্রেসিডেন্টেড প্রথমবারের মতো এরকম একটি ঘটনা আমরা দেখলাম তারপর জেলা প্রশাসক কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চোখকান হাত পা হিসেবে কাজ করেন তিনি লিখিতভাবে যে অনুসন্ধান করে আপনার রিপোর্ট পেশ করলেন যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং তার আত্মীয় স্বজন এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ভাষায় তার রাজনৈতিক আত্মীয় এরা মিলে এই রকম একটি কাণ্ড করেছেন যা প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি টাকার মতো একটা স্ক্যাম হতে চলেছে ইত্যাদি তো সব মিলিয়ে টিলিয়ে পরিস্থিতিটা খুব ভালো না আপনার আইনমন্ত্রীকে নিয়ে নানান রকম কথাবার্তা বাজারে আছে উইথ জিউ রেসপেক্ট তারপরে আপনার যে ফোনালাপ ফাঁসের যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেই বিষয়গুলো এবং ক্রমে এই ধরনের বিষয় কিন্তু বাড়বে আর আরেকটা বিষয় যেটা আমার কাছে খুব নতুন অ্যালিমেন্ট বলে মনে হচ্ছে দেশের বাইরে যারা অবস্থান প্রবাসী বাংলাদেশিরা তারা অনেক অ্যাক্টিভ ইন্টারেস্ট নিচ্ছেন এবং অনেকগুলো আপনার প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে ফেস দ্য পিপল টেবল টক ইত্যাদি ইত্যাদি এবং কসবা টিভি ফর এক্সাম্পল তাদের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে দেশের ভেতরে যে আউটলেটগুলো আছে এইখানে যে পরিমাণ লোক আপনার বিষয়গুলো নিয়ে খেয়াল রাখছেন দর্শক শ্রোতা হচ্ছেন তার তুলনায় এই জায়গার রিসেপ্টিবিলিটি অনেক বেড়ে যাচ্ছে তো সেটা কী নির্দেশ করে অর্থাৎ আপনি হয়তো আপনার মতো করে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করছেন নানান রকমের অদৃশ্য সুতো আছে সেগুলো টানা পূরণ করে এক ধরনের কাইন্ড অফ নিয়ন্ত্রণের যে চেষ্টা সেটা কিন্তু ফলবতী হয় না মানে বালির বাদ যেমন আপনার প্রবল পানির চাপে কোনো না কোনো জায়গা দিয়ে একটা আউটলেট বের করে নেয় সেরকমের একটা পরিস্থিতির সূচনা করছে তো সব মিলিয়ে নির্বাচন পূর্ব কালে এই ধরনের প্রবণতা হয়তো আরও বাড়বে এবং বাইডেন প্রশাসনের যে নীতিটি অর্থাৎ মানবাধিকারের লেন্স দিয়ে তারা সব কিছু দেখতে চাইছেন বা দেখবেন বা তার ইউরোপীয় মিত্ররাও অনেকটা সেই রকম একটা পলিসি পার্সু করছেন এবং বিশেষ করে পুটিনের এই ইন্টারভেনশনের ফলে এটা কিন্তু আরও পরিষ্কার হচ্ছে স্যাংশনের যে ব্যাপারটা সেটা একেবারে ব্যাংকিং সেক্টর থেকে শুরু করে সর্বত্র কিন্তু পরিব্যাপ্ত হচ্ছে এবং পুটিন ইন রিয়াকশন যেটা কৌশল হিসেবে নিয়েছেন শতকরা পাঁচ ভাগ ইন্টারেস্ট রেট বাড়িয়ে বিশ ভাগ করে দিচ্ছেন পৃথিবীর আর কোথাও আমার জানা মতে বিশ ভাগ ইন্টারেস্ট রেট নেই তার মানে এগুলো কিন্তু ক্রিয়া করছে এর ইম্প্যাক্ট পড়ছে এখন ওই সাতজন র্যাব সাবেক এবং বর্তমান কর্মকর্তা র্যাব অ্যাজ এন ইনস্টিটিউশন তার উপর যে স্যাংশন পড়েছিল এবং ভবিষ্যতে যেই সম্ভাবনাগুলো রয়ে গেছে বছর দুয়েক ধরে বা পনেরো দুই বছর ধরে যে স্যাংশনের তীর একটার পর একটা আসবার প্রস্তুতি যে আছে সেই বিষয়গুলো কিন্তু এক ধরনের আশঙ্কা তৈরি করেছে আর এর ইম্প্যাক্ট বাজারে পড়েছে শেয়ার বাজার গ্লোবালি কিন্তু ধস নেমেছে এবং এই ধরনের ঘটনা আমরা অষ্ট আশির দিকে একবার দেখেছিলাম এবং সম্প্রতি রাশন ইন্টারভেনশনের কারণে সেটা ঘটেছে 
আর রাশা কিন্তু এখানে চুপ থাকছে না অলরেডি চোকরাঙ্গিয়ে বলে দিয়েছে যে ফিনল্যান্ড এবং সুইডেন যদি ন্যাটো ভুক্তির চেষ্টা বা চিন্তা করে তাহলে তাদেরও ইউক্রেনের ভাগ্য বরণ করতে হবে আর দুই মহাযুদ্ধের এই ডামাডোলে আপনার আমরা দেখেছি যে নাৎসি জার্মানি এবং স্টালিনস্ট রাশা তারা কিন্তু পোল্যান্ডকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল ফিনল্যান্ডের অর্ধেকটাও কিন্তু তারা করতলগত করেছিল তা আমি অনেকদিন ধরে আপনার এই শোতে বলেছি যে রি ড্রয়িং অফ দ্য ম্যাপ এটা হচ্ছে ভবিষ্যতের সবচাইতে বড় আপনার শঙ্কার জায়গা দু হাজার পঁচিশের পরে এগুলো রিয়ালিটিতে পরিণত এবং তার প্রক্রিয়া কিন্তু শুরু হয়ে গেছে আপনার এর আগে আমরা দেখেছি সাদ্দামের মতো সৈর শাসক তিনি এক লহমায় কুয়েত করায়ত্ত করে ঘোষণা দিয়েছিলেন এততম প্রদেশ তার কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেইটি গালফ ওয়ারের দিকে নিয়ে গেছে এবং তার পুরো রেজিম চেঞ্জের ঘটনাটি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি এখন তার নিউক্লিয়ার ডেটারেন্ট ছিল না সেই কারণে আপনি রেজিম চেঞ্জ করতে সক্ষম হয়েছিলেন আপনার পুতিন তো সেই অবস্থায় নেই পরিমাণগত দিক থেকে বিবেচনা করলে নিউক্লিয়ার ডেটারেন্ট তার পরিমাণ অনেক বেশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পাশ্চাত্য মিত্রদের তুলনায় আবার তাদেরই সঙ্গে এক ধরনের অ্যালাইনমেন্ট এখন ঘটছে পিপলস রিপাবলিক অফ চায়নার এবং নর্থ কোরিয়ার এই তিনটি জিওগ্রাফিক্যালি কন্টিনিউয়াস দেশ সবাই টুথ অ্যান্ড নেইল নিউক্লিয়ার অস্ত্রে সজ্জিত তো ফলে যে প্যাক্স আমেরিকানা বা মন্ড্রো ডক্টরিন নিজের জন্যে তারা আপনার রেলেভেন্ট মনে করছেন পুতিন যখন অ্যাসার্ট করছেন সেইটি সেইটি আমাদের ভালো লাগছে না এ এই রিয়ালিটিগুলো কিন্তু একটা ইম্প্যাক্ট ফেলবে আমরা যেমন নিজেদের উদ্যোগে একাত্তরের বিবেচনা মাথায় রেখে আমরা মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছি নান রকমের আদান প্রদানে যাচ্ছি বর্তমান রাশান ফেডারেশনের সঙ্গে যেটার অ্যাকেজ অফ ইউনিয়ন অফ সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকের উপর গড়ে উঠেছে সেই মাত্রাটা নিয়ে আবার একেবারে ধাত্রী মাতার ভূমিকা পালন করেছে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারত সেই ভারতের সঙ্গে কিন্তু সব বিষয়ে আমরা এখন হয়তো আগের মতো একমত হতে পারছি না এই 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 যে টানা পড়েনগুলো সেগুলো কিন্তু একটা ইম্প্যাক্ট ফেলবে পুরো সিনারিও সো মোটামুটি এক লাইনে এটি বলা যায় যে এখন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রদের প্রধান অস্ত্র হচ্ছে যে কারণে তো আমরা আমরা দেখলাম যে যুদ্ধে তারা চড়ালেন না রাশার সঙ্গে ইউক্রেনকে ঘিরে স্যাংশান ট্যাক যে কীভাবে আইসোলেট করা যায় কীভাবে একেবারেই নির্জীব নিঃশেষ করে দেওয়া যায় সেই প্রক্রিয়ার মধ্যেই তারা যেখানেই যাকে ধরবার চেষ্টা করছে এখন ধরুন সেটা মিয়ানমার বলি আর আশা বলি আর যাকে ইলাস্টিকের মতো টেনে যদি এমন ইঙ্গিত করে বসেন যে বিগত নির্বাচন কমিশনার হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের উপর স্যাংশনের খরক চলে আসে তখন আপনি ডিউ রেসপেক্ট বর্তমান কমিশন যারা ম্যানিং করছেন তারা কতটা অবিচল থাকবেন বাংলাদেশের উন্নয়নের উপরে গণতন্ত্রের উপরে সাধারণ মানুষের উপরে কতটা পড়ছে বা আমরা আসলে কতটা এগুলোকে বিবেচনার মধ্যে নিচ্ছি বা কে কিভাবে নিচ্ছেন বলে মনে হয় একটা বড় শক্তি ইউক্রেন তার তুলনায় কিছুই নয় এই অসম্য দুইটা শক্তির মধ্যে যে কোনো কারণই হোক যুদ্ধ ছাড়া অন্যভাবে তাদের ইস্যুগুলো সেটেল করা গেল না পারল না এইটা কেন হলো এরকম তো এইটা মানুষকে ভাবিয়ে তুলছে এটা সবাই ভাবতেছে এইটাও টেনশন আপনার অনেকগুলো টেনশন মানুষ এখন টানতেছে আর একটা যেমন হলো আপনার আমাদের এডুকেশন অনেকের কথা যে আমরা করোনা পিরিয়ডে করোনা টেনশন তো ছিলই এই টেনশনের মধ্যে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আমরা স্কুল কলেজে যাইতে দেই নাই তাদেরকে বাড়িতে রেখেছি তারা মোবাইলে বিভিন্ন ফেসবুক মোবাইলে ভিডিওতে তারা অভ্যস্ত হয়ে তারা মেন্টালি তারা অন্য পথে তাদের মানসিকতা নষ্ট হয়ে গেছে 
আর সরকার ইচ্ছে করলে এটা আরও ম্যাচিউরলি করতে পারতেন কয়েকবার ছুটি কয়েকবার আপনার স্কুল খোলা ইত্যাদি করে এই ছেলে মেয়েদেরকে উজুগি রাখতে পারতেন মানে মোবাইল নির্ভর এতটা না করে সে অনলাইনে ডিজিটালে যে পড়াশোনা করা এইটা তো করতে চায় নাই তারা এত বিরক্ত তেরক্ত হয়েছে যে সিটে মোবাইল ফিঙ্গে মেরে ফেলে দেয় আর ভালো সেটও অনেকের নাই বিশেষ করে গরিব মানুষ যারা তো এখানেও শিক্ষার সাংঘাতিক ক্ষতি হয়েছে শিক্ষার ক্ষতি না শিক্ষার ক্ষতি এবং মেন্টালিটির ক্ষতি এইটা মানুষ মর্মে মর্ম উপলব্ধি করছে এবং কেউ কেউ বলছে যে শিক্ষক ছিল না ভালো করে লেখাপড়া করে নাই তারপরে পরীক্ষা দিয়ে জিপিএ ফাইভ পেয়েছে অনেক অনেক পাস করেছে পাশের হার তার মাস্টার রাখার দরকার কি মাস্টার ছাড়াই তো ভালো রেজাল্ট করে তো এইভাবে কত রং বিরঙ্গের কথা মানুষ এবং সে কথাগুলো কিন্তু খুব যে লেমেনের মতো কথা লেমেনরাই বলতেছে কিন্তু কথাগুলো আপনার ফেলে দেওয়ার মতো না তো এগুলো মানুষের কনসার্ন এগুলো সেই জন্য আমার আমাদের চাওয়া ছিল যে অন্তত সিরিয়াসলি এগুলো আপনার হলো লিডারশিপ নিয়ে জাতির শিক্ষাই তো জাতির মূল মেরুদণ্ড ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ে তুলবে তো শিক্ষাতে আমরা করোনা কাল যেভাবে শিক্ষা নিয়ে আমাদের থাকা উচিত ছিল ছাত্র ছাত্রীদেরকে ছেলে মেয়েদেরকে সেইটা খুবই ম্যাচিওরলি বা ওয়াইজফুলি সেটা করা হয়েছে বলে অনেকে এখানেও তর্ক বিতর্ক করে তাদের সঙ্গে আমাদের কথা বলতে হয় তো এই জিনিসগুলো আপনার আমাদের খুবই চিন্তে ছিল তার সঙ্গে হয়নি বলে সাধারণ মানুষ বলে তো আমাদের ধরেন দেশের টাকা কিন্তু খরচ হয়েছে ট্যাক্স পিয়ারদের টাকা শিক্ষকদেরকে বেতন দিতে হয়েছে আর যে শিক্ষকরা পুরো মাত্রায় বেতন পেয়েছে তারা কেউ কেউ ব্যক্তি সারতে চাইছে সুতা অজুহাত পেয়েছে যে স্কুল কলেজ না করেই পুরো বেতন পাওয়া যায় সুতরাং তাদের মতামত ওই দিকেই ছিল শিক্ষার গুণমান ঊর্ধ্বগামী না হয়ে নিম্নগামী হয়ে গেল এই বিষয়গুলো আপনার হলো আমাদের নেশনের মধ্যে যারা সরকার এবং সিভিল সোসাইটি আপার ক্লাস তাদেরও এটা সেভাবে করা উচিত ছিল বলে সাধারণ মানুষ বলে কিছুতেই বোঝে না কয় না আমার কোনো আমাদের তো কিছুই হয় নাই গ্রামগঞ্জের স্কুল কলেজ একদম প্রত্যন্ত কয় আমাদের গ্রামে একজন মানুষও মরে নেই আর আর তা তো মরার কথাও না যেহেতু সত্তর হাজার গ্রামে আমাদের মানুষ তো আল্লাহ রহ তত মারা যায় নাই তারা বলে যে কেউ কেউ করোনা নামে কিছু ছিল এটাও বিশ্বাস করে না তো অথচ অভিঘাত তার গ্রামও কিন্তু ছেলে মেয়েরা স্কুল কলেজে যাইতে পারে নাই তার লকডাউন হয়েছে বাজার করতে পারে নাই কেনাকাটা করতে পারে নাই এগুলো আপনার ক্লাসিফিকেশন করে করতে পারলে ভালো হতো কোথাও কম কোথাও বেশি আক্রান্ত অনাক্রান্ত এরিয়া সংক্রামণ সম্ভাবনাময় এরিয়া সম্ভাবনাময় নয় এরকম এরিয়া এগুলো আপনার প্রথম বছর না হলো দ্বিতীয় বছর দ্বিতীয় বছর যখন আমাদের ডেল্টা ভ্যারাইটি যখন ভেরিয়েন্ট যখন ছিল তখনই আরও বেশি ধন্যবাদ শেষ করতে হবে আপনি শেষ করেছে
उचकलाय कथा बोलते चाहिए माननीय प्रधानमंत्री के लिए प्रक्रिया मध्य दिए कमिशन जो निवाचन कथा भाबा हे सेगल मानुषर मध्य नाना कारण प्रश्न शुरूते ही प्रश्नविद हो मन करें अंत तो आकार इंगित से बोझार चेषा कर भलो सरकार भलो व्यवस्थापनागुल खूब दरकार आईने शासन सुशासन एगुल दरकार एगुल दुरबलता बांगे प्रबल भाव आई जाटुकु अर्जन से एक टेक्सई करा नहीं शंकित सरकार एक मंत्री बक्तव्य के उद्धति करी हमारे कथित बोलें ज मानुष आसले उन्नयन जहाँ से खूब एक आमले कारण हम मानुष आस्था निच्चेना जरा दायित्व आदि जरा दायित्व आओ मानुष के खूब एक आस्था निच्चन और जे कारण बांगलेश जन्म भोटे अधिकार भात अधिकार यश्ने हम दोटोई बांगलेश नाना कारण संकटर मध्य आ मानुष नाना शंकार मध्य आनारा बोल भोट भात मध्य जो सम्पर्क आलोच बोझार चेषा कर मानुषर आकांक्षा के गुरुत्व दीते हैं जेटी को देा हाँ अनेक चेतनार कथा बी मुक्तिजुद्ध चेतनार कथा बी उन्नयन कथा बी क्यों उन्नयन जो चेतना से गणतंत्र गणतंत्र चेतना ये इथिक्सर कथा मूल्यबोधर कथा दुर्नीतर कथा उन्नार आलोचनार मध्य आनते आनते सुशासन शुद्धाचार ऊपर जोर दिए आक अतिथि बार बार बोलार चेषा कर सामने दिनगुलो आसले अनेक कठिन संकटर मध्य दिए जो विश्व परिसिति आसले आमल बदले गर्तव्यक्त खूब एक आमल दीते चाहन ना एवं इंगित जेटी करूक्रेन राशार युद्ध एवं सब मिलिए वार्ल्ड मैपर जो रिड्रईंगर कथा जेटी सब मिलिए क्योंकि बांग्लेश अवस्थाते ही भलो दिखे नहीं भलो नहीं सैंशन नहीं गत किदिन बे उद्वेग उत्कंठार मध्य एक नड़े चढ़े बसवार चेषा कर उड़ीय देवार चेषा करशन ही तो एम पश्चिम प्रधान अस्त्र जेटी पृथ्वी नान देशे नान मानुष नान प्रतिष्ठान ऊपर देखते बांगलेश जेटुकु सैंशन बांगलेश शेष पर्त परिस्थिति सीमाबद्धा मन करें ना क्यों जुक्तराष्ट्र और तरह मित्ररा यूरोपय मित्ररा ए मानवाधिकार दृष्टि दिए मानवाधिकार विवेचना के सब किस के विवेचना कर चेषा कर संगे गणतंत्र भोटे अधिकार एगुलो ओतप्रोत भाव जड़ित दर्शक हमारे संगे थार्ज असंख्य धन्यवाद अपन सवार जुने शुभकामना